相信自己遇见奇迹，在一日三餐中找寻真谛。全世界因为你才有趣，为已知的明天等待着你和我。吃鱼开启，减少轰炸的火候要切记，出国的早晚也会颠覆全局，不经意却流行的插曲，酸甜苦辣。济南的莲子湖畔呢？没错没错，啊，我们这儿植遍了莲花，所以呀、啊、叫莲子湖。湖中还有一湖心岛，也是个好去处。你说什么？都去湖心岛要二百文钱？你这船也太黑了。没钱就不要装公子哥游湖，二百文，一个铜板都不能少。看来不拿出点超越时代的本事，你是不会答应的。你你你想干什么？不不要乱来啊！船家小哥，真的不可以带我吗？我是好不容易才来到这里的。乱来可以，但得加一百文。嗯、船家，去湖心岛。嗯。没问题，没问题。等等，是我先问的船。客官，小心脚滑。客官，您可站稳了。嗯去湖心岛要多久啊？哎，挺快的，差不多一炷香就到了。哎，哎，不用理那个穷小子，没钱还想游湖。这这是要干嘛？啊？别瞧不起穷人啊！在下贺连锦，不知阁下尊姓大名？我，你叫我李瑶就行了。刚才我也太激动了。你这拼了命要去湖心岛，到底要干什么呀？啊，之前在旅游攻略里看到的，听说湖心岛的莲子羹很有名。切，这东西这么多，有什么特别的呀？这里出产的新鲜莲子很难得的，颗大粒圆，饱满肉厚，色白鲜嫩，特别好吃。而湖心岛的这一家，据说还有特别的秘方，入口肉酥味美，甜而不腻，清香爽口。那也得加一百文。哎，干干干嘛？我带你去找这家莲子羹
，船钱就免了吧？啊。这就是你说的店铺、啊，确实有点奇怪呢。哎，别被外表迷惑了，最顶级的美食都是藏在最难发现的角落还挺怪的呀，不过放心放心，老夫必能药到病除。方圆十里，男女老幼、飞禽走兽，有病没病的，都给我医治好了。客官不用害怕，我爷爷真的会看病。不过因为医术太好了，十里八乡都找不到病人，我们这生意也惨淡了。嗯，奇怪呀。这卖相很怪，不像男人。嗯，还是看看清楚比较好。哎哎哎、你这娃子！哎，怎么，还有一个？哎，你有病！你才有病！最近。是不是觉得怎么玩都玩不够啊？是不是吃什么都没有胃口？晚上睡不着，早上起不来呀、啊？你这大夫，真是神医呀、啊！这都被你看出来了。没错，方圆十里，男女老幼、飞禽走兽，有病没病的，都给我医治好了。您太厉害了！哎，过奖，过奖！哎，请去，请去。岛上难道没有卖莲子羹的吗？嗯，没有，我们都是拿莲子入药的。嗯，我哪知道这里的莲子是入药的？算了，想吃到好吃的莲子羹也不难。跟我来！哎、啊啊，去哪儿啊？哎、啊，喂！嗯。哎。开始摘莲蓬了。嗯，怎么了？切，庄稼汉才打赤脚，我才不要！走你！哎你<笑>老老实实下地干活吧。哎<笑>，你还真是笨手笨脚。嗯，这这这什么东西？哈哈哈想要做出美食，最关键的就是新鲜的食材了。莲蓬，我来了！臭小子，你竟敢这么对我！你还不知道我的身份吧？拿着，我可是……呃，就找像这样的，莲子要力大饱满的。你这个不知天高地厚的家伙，我就告诉你吧，我是……别胡站着呀，赶紧上楼！我说，你到底有没有在听啊？
好像有什么东西。你你在唬我对吧？俺这次不会被你给骗了。回声给钱吗？都等你们大半天了，要是赖账怎么办？我得跟着你们。我还有医药费，再加一百万。哎，不用不用，不用那么贵，我只收十万。啊，累死了！没想到要吃个莲子羹这么麻烦。湖心岛难得一见的食材，如果只是做普通的莲子羹，就太可惜了。下面就看我的吧熬到软糯浓稠的口感。不过，要怎么做才能让普通的莲子不同寻常呢？莲子羹二点零改进版。哦，对了，还加了特别的食材哦。啊，我闻到了桂花的香味。没错，让桂花香味和莲子清香融合在了一起，可是我特别的秘方哦。啊！怎么会？莲子苦涩的味道全都没有了，取而代之的是像雨后荷塘一样的舒适清新的甜香。可是为什么味觉中的莲子似乎又消失不见了？藏起来了。味道，它融化进所有食物里去了。明明只是一碗羹而已，为什么会？那是当然的，自己用汗水辛苦换来的美食才是最美味的。既保留了新鲜莲子的清香，又中和了其他食材的美味。小哥哥好厉害！呃，臭小子，你到底是什么人呢、啊？我可是国家特级厨师李瑶。呃，不懂
。小哥哥，能教我做这个吗？你想学啊？我教你。啊。我们就此分别吧。以后一定要好好照顾自己，没事就多锻炼锻炼身体啊。哎，好了，之前谈好的价格五百文，一个铜板都不能少。切，这点钱算什么？今天也算尽兴，我就让你多买几条船好了。公子，怎么了啊？钱袋好像不见了。要不，李瑶，你先帮我垫。哎，等等，我呀、啊！哎，李瑶，别跑啊！别子刚已经抵了我的船钱了，现在跟我可没关系。相见就是缘分。就算偷跑，你也要带上我呀！停下，再跑我再杀一百碗。李瑶，你掉进水里，可是我救你上来的。我救的，这笔钱还没算呢。别跟着我，你这富二代，随便倒在身上的东西不就够了？别跑，别跑。细节多一点，苦辣甜咸，冷与热在等待彼此成全。今天的你同样新鲜。没办法了，瓜农虽然不易，但我们也很艰辛呐。是啊是啊，读书人要吃西瓜，怎么能说是偷呢？柠檬酸可以去腥，而且也能让肉的口感更加清爽。我该不会是有那种那种癖好吧？还有一名姓叶的女子对我也帮助颇多，那女子似乎是叫叶锦轩。